एक महत्व की बारी सद्यापर्त देशाचे माजी उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी एक वादग्रस्त वक्तव्य के गे कई वर्षांस देश धार्मिक बहुमत और राजकीय एकाधिकारशाही निर्माण करना प्रयत्न सुरू है असा आरोप एक चर्चेदरमन किया कुछ नेत्याच नाव घसल तरी रोख दिल्लीत भाजप सरकार पर होता अनेकदा आरोप के opposes a new and imaginary practice of cultural nationalism it seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power it wants to distinguish citizens on the basis of their faith give vent to intolerance insinuate otherness and promote disquiet and insecurity apan pahila hamid ansari yani he vaktavya kele ki gela kahi varshat deshat sanskrutik rashtravad vadla hai nivadnukiya bahumata cha adun dharmik bahumat prasthapit karna cha prayatna hai apan ya vishay adhik charcha karuyat कांग्रेस नेते सचिन सावंत आणि भाजपचे आमदार राम कदम सध्या आपल्यासोबत जोडले गेलेत राम कदम आपण पाहतोय हमीद अन्सारींनी केंद्र सरकारवरती हा आरोप केलाय काय प्रतिक्रिया आपली महामहिम उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी जे पद भूषवलं त्या पदाला साजेल देशाचा सन्मान वाढेल असं विधान केलं असतं तर त्याचं निश्चितपणे स्वागत झालं असतं पण दुर्दैवानं काँग्रेसचे प्रवक्ते अशा अभिनयशात राहून त्यांनी हे विधान केलंय आणि विधान कुठे केलंय की ज्या ठिकाणी एक आंतरराष्ट्रीय संपूर्ण जगभरातले सगळे लोक कुठल्या संमेलनात होते आणि त्या संमेलनात त्यांनी असं विधान करून एका अर्थानं संपूर्ण भारतीयांचा त्यांनी अपमान केला हा मुद्दा क्रमांक एक आणि मुद्दा क्रमांक दोन ज्या वेळेस आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी सत्तेत आले प्रधानमंत्री म्हणून त्याच्यानंतर जी अवॉर्ड वापसी गँग होती त्या गँगचंच प्रतिनिधित्व करताय हमीद अन्सारी असं वाटतंय ह्या विधानावरून त्याच्यामुळे आपण कोणत्या पक्षाचा अजेंडा रेटतो आहोत आपण याआधी देशाचं कोणतं मानाचं पद भूषवलंय याचा त्याने विचार केला असता तर अधिक बरं झालं असत आणि काय कसला इनटॉलरन्स काय उदाहरणं दिली का त्यांनी कोणावर काय अन्याय झालाय का कोणावर काही अत्याचार झालाय का उलट पक्षी या देशामध्ये म्हणजे आपण महाराष्ट्राचा विचार केला की ते हिंदूंनाच भलं वाईट बोललं जातं हिंदूंच्याच विषयी ते अपमानास्पद वागणूक होते मिळते तर त्याच्यामुळे राजकीय अभिनवेश ठेवून हे हमीद अन्सार यांचं वक्तव्य आहे काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सचिन सावंत नाही मला कळलं नाही हमीद अन्सारी यांनी वादग्रस्त विधान केलं अशी आपण बातमी देतात वादग्रस्त काय आहे त्याच्यात ही सत्य परिस्थिती आहे जी सांगतंय जग सांगतंय आता ह्युमन राईट्स वॉच या संस्थेनं जो अहवाल केलाय तर मोदींच्या शासनाला हुकुमशाही म्हणून राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती ख्याती प्राप्त झालेली आहे आणि ज्या देशामध्ये धर्मसंसदेच्या नावाखाली ज्या पद्धतीचा अधर्मीय काम चालतं आणि ज्याच्यामध्ये ओपनली म्हणजे खुले आम त्या ठिकाणी जेनोसाईडची गोष्टी केल्या जातात आणि त्याच्यावरती कारवाई होत नाही आणि त्याला मागे ज्या पद्धतीनं भारतीय जनता पक्षाचा सपोर्ट राहतो आता राम कदम बोलतायत त्यांच्या बोलण्यामध्ये हिंदूंवरती अन्याय होते हिंदूंवरती अन्याय होते सुप्रीम कोर्ट सचिन सावंत यांचा संपर्क तुटलेला आहे आपण पुन्हा एकदा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूयात मात्र राम कदम आपण पाहतोय एकीकडे हमीद अन्सारी असंही म्हणतायत की या सगळ्या वातावरणामध्येही अल्पसंख्याक या देशात सुरक्षित आहेत मात्र असं असतानाही दुसरीकडे ते ध्रुवीकरणाचाही आरोप करतात नाही पूर्ण त्यांचं विधान जर आपण पाहिलं तर मी याच्या आधीही म्हणालो की काँग्रेसचे प्रवक्ते असल्याच्या अभिनवेशात ते ते विधान करतात त्या विधानाला काहीही अर्थ नाही एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये बोलत असताना निदान भारताचा कसा सन्मान वाढेल भारताची उंची कशी वाढेल याचा विचार करून त्यांनी बोलायला पाहिजे होतं पण पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसचे नेते असल्यामुळे आता आपण उपराष्ट्रपती नाही आता आपण पुन्हा काँग्रेसचे नेते आहोत या आविर्भावात ते देशाचा अपमान त्यांच्या विधानातून करून गेले 
धन्यवाद राम कदम या सविस्तर प्रतिक्रिये बरबर सचिन सावंत अपने आभार या सविस्तर प्रतिक्रिया पे मजी उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी के वक्तव्या नवाद निर्माण होने की शक्यता है धार्मिक असहिष्णुते आरोप के हमीद अंसारी अपन पुनः एक an imaginary practice of cultural nationalism it seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power it wants to distinguish citizens on the basis of their faith give vent to intolerance insinuate otherness and promote disquiet and insecurity apan ya sandarbhat adhik charcha karuyat kay de tanna advocate asim sarode sadhya aplya sobat jodle gele ahet asim sarode apan pahatoy maji uparashtrapati ni jo arop kela hai manje te ekikade mantayat ki alpasankhyank bharatat sarvadhik surakshit ahet मात्र त्याच वेळेला ते ध्रुवीकरणाबद्दलही बोलत आहेत कसं पाहायचं याकडे आणि काय यांची जी सामाजिक राजकीय व्यवहारात होणारी सरकट आहे ती त्यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला मी काही मुसलमान नाही तर माझं नाव असीम हे मुसलमान आहे असं वाटणार असल्यामुळे बरेचदा ज्या पद्धतीने बोल केला जाते वाईट साईड बोललं जाते आणि मुस्लिम आहे असं समजून कानडे शिव्या केल्या जातात त्या सहन करत असताना मला सारख जाणवते की आपण हे स्वातंत्र्य समता बंदीचा ही संकल्पना कदाचित विसरून चाललेला आहे म्हणून ते जे म्हणण्याचा प्रयत्न करत आहेत की निवडणुकीमध्ये बहुमत जे बहुमत मिळालेलं आहे ते निवडणुकीतील बहुमत धार्मिक बहुमत आहे असा अर्थ घेऊन संपूर्ण राजकारण व्यक्तीला बांधण्याचा आणि समाजाला व्यक्तीला बांधण्याचा जो प्रयत्न आहे त्यातून अल्पसंख्यांक असलेल्या लोकांना एक दडपशाहीचं भीतीचं वातावरण बघायला मिळतं ज्या पद्धतीने लव्ह जिहादचा विषय काढण्यात आला आणि बेदम मारहाण करण्यापासून तर मारून टाकण्यापर्यंतचे प्रकरण झालेले आहेत जे आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या त्यांना त्यानंतर आपण उत्तर प्रदेशमध्ये पाहिलं की बजरंग दल आणि बाकीच्या हिंसक संघटना ज्या पद्धतीने वाटचाल करत आहेत ते अत्यंत वाईट आहे आणि म्हणून त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ आपण नीट समजून घेतला पाहिजे जर लोकशाही मजबूत करायची असेल तर खरं धन्यवाद असीम सरोदे या सविस्तर प्रतिक्रियेसाठी त्याचबरोबर आता या वक्तव्यामुळे काही वाद निर्माण होईल अशी शक्यता वर्तवली जाते मुस्लिम विचारवंत अंजुम इनामदार सध्या आपल्यासोबत जोडले गेलेत अंजुम इनामदार एकीकडे आपण पाहतोय माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी म्हणत की सर्वाधिक सुरक्षित अल्पसंख्याक भारतात आहेत मात्र त्याचबरोबर ते धार्मिक ध्रुवीकरणाचाही आरोप करतायत किंवा तशी परिस्थिती असल्याचं म्हणतायत आपण कसं पाहता याकडे खरंच अशी परिस्थिती आहे का नाही हमीद अन्सारी साहेबांनी बोलेलं वक्तव्य खरं म्हणजे देशाने गांभीर्याने घेतलं पाहिजे कारण जे व्यक्ती बोलत आहेत ते देशाचे राष्ट्रपती होते आणि जे देशाची आपल्या देशाची भारताची परिस्थिती आहे ते सत्य परिस्थिती त्यांनी मांडण्याचा काम त्या ठिकाणी केलेलं आहे आपल्या देशामध्ये ध्रुवीकरण कशा पद्धतीने होत आहे हे उघड उघड सर्व जगा जग पाहता यायला वेगवेगळ्या निमित्ताने मुस्लिम समाजाला टार्गेट करून कशा पद्धतीने मारण केले जाते कशा पद्धतीने मॉब लिंचिंग केले जाते युपीमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीबाबत जरी बोललो आपण तरी मुस्लिमांना भाजप भारतीय जनता पक्षाचं तिकीट सुद्धा देत नाही आणि काही ना काही कारण करून मुस्लिम समाजाला टार्गेट केलं जातं मॉब लिंचिंग असू द्या किंवा धर्म संसदमध्ये बोललं बोललं गेलेलं वक्तव्य असू द्या या निमित्ताने टार्गेट करून मुस्लिम समाजाला वेटीस झाल्याचं काम करत होतं नुकताच टिपू सुलतानचा विषय असू द्या ज्यांनी देशाच्या स्वतंत्रतासाठी लढला त्यांनाही टार्गेट केला जातो तर एक मुस्लिम समाजाला या पद्धतीने अस्तित्वात मुस्लिमांचा नसावा या यासाठीच एक प्रकारे त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे मला वाटतं कुठेतरी चुकीचं आहे जे बोललेलं आहे त्यांनी या वक्तव्याला आपण सर्व देशवासियांनी गांभीर्याने घेतले खूप गरजेचं आहे असं या ठिकाणी मी नमूद करतो ठीक धन्यवाद अंजुम इनामदार या सविस्तर प्रतिक्रियेसाठी इतर काही घडामोडी पाहूया का छोट्याशा ब्रेक नंतर